tirar aqui um canhão da Segunda Guerra Mundial, 1942. Bom dia pessoal, aqui dando Rider para mais um vídeo. E hoje estou aqui em Ufelos, nunca tinha vindo aqui. E, uh, e aproveitei para fazer aqui um vídeo para vos falar sobre aqui o meu novo casaco da Alpine Stars. Então aproveitei para vir aqui também para filmar aqui umas paisagens e também pegar no drone, não é? E aproveitar o drone para estas ocasiões, quando, apanhar, quando vamos assim a sítios que têm paisagens mais bonitas, o drone serve para isso mesmo. Eu acho que aqui que vai ter aqui uma vista bonita para lançar aqui um bocadinho o drone. Olhem que paisagem espetacular! Aqui temos este painel a falar sobre, o, sobre a história disto, sobre esta vila de Buleide. E esta casa aqui em madeira, do lado esquerdo, foi construída em 1934 por uma família para servir como observatório. Vamos nos fazer à estrada, porque o tópico do vídeo não é mostrar-vos aqui estas paisagens, embora sejam bastante bonitas. O tópico deste vídeo é falar-vos sobre este lindíssimo casaco, o Alpine Stars Wanda V3 uh, Dry Star. Vamos lá então. Ora então, conforme vos disse, aqui o novo Alpine Stars Wanda Andes V3 Dry Star. Eu já tenho este casaco há cerca de dois meses, dois ou três meses, e só estou a fazer este vídeo agora porque a minha ideia era poder utilizar bastante o casaco. Inclusive, eu, eu fiz a viagem de Portugal para o Luxemburgo com o casaco, a moto Diana, portanto este casaco veio da moto Diana e a moto Diana conseguiu-me entregar um dia antes de eu fazer a viagem de Portugal para o Luxemburgo. E então eu tive a oportunidade já de, de, de fazer bastantes quilómetros com, com ele, de usar várias vezes Pá, e, a, e o balanço, o balanço assim muito resumido, que vos vou explicar em seguida, é super positivo. Portanto, eu, como vocês sabem, eu tinha o, o Lovo, um casaco da marca Lovo, uh, mas isto quando uma pessoa veste um casaco destes, da, 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 da Alpine Star, este modelo em específico, porque os outros eu não conheço, uh, é uma, só, só o conforto, eu acho que é o principal atributo que este casaco tem, tem a ver com o conforto que permite uh, a conduzir. Pá, e então, isto é um casaco de turismo, Uh, quatro estações, completamente impermeável e tem a membrana da, da Alpine Stars, a membrana da Ice Star, que todos os bolsos que tem aqui, são uma, é uma série deles, são todos completamente uh, impermeáveis e eu na viagem que fiz de Portugal para aqui, eu arranquei de Portugal a chover, a chover bastante e, e o casaco aguentou-se muito bem, mesmo a minha carteira e tudo o que eu tinha aqui dentro do, do casaco uh, não se molhou nada, a, a verdade é essa. O forro térmico deste casaco pá, é muito porreiro, apesar de estarem hoje, está uma temperatura bastante elevada, mas eu tenho aqui o forro térmico por, por dentro, porque este sistema Dry Star da, da Alpine Stars tem aqui debaixo, se vocês olharem para aqui, tem aqui estes fechos, que eu até, até vou abrir, que permite uma ventilação bastante melhor para o ar fluir por todo o casaco. Pá, eu já, já tenho usado isto algumas vezes, abrir aqui estas, estas entradas de ar e realmente como nós a conduzir a moto vamos com os braços ligeiramente abertos, acaba por dar aqui um, um, uma fluidez de ar por, por dentro do casaco que, que em alturas de mais, de mais calor acaba por nos refrescar aqui um bocadinho. 
Já vos disse também que todos os bolsos aqui são uh, impermeáveis. Uh, ele tem uma carrada de bolsos por aqui. Os que eu mais gosto são estes aqui frontais, são aqueles mais práticos para nós que metermos aqui a mão uh, para ir buscar alguma coisa, se quisermos. Tenho, por exemplo, aqui o telemóvel, se vocês virem, não é? E então acaba por ser aqui uma coisa bastante boa um, que este casaco tem. Outra coisa que me deixou bastante surpreendido pela positiva, tenham sempre em conta que eu não sou uma pessoa extremamente experiente uh, a nível de, de casacos para motociclista, eu apenas tive aquele casaco anterior, o da Lovo, e tenho agora este, portanto uh, não tenho assim uma experiência por aí além para vos dizer a nível de, de, de diferença. A verdade é que eu sentia uma diferença muito grande, principalmente a nível de conforto e aqui da, da manobrabilidade dos braços. Ele tem aqui na parte dos cotovelos e dos ombros tudo reforçado em uh, polímeros, não é? Um, uma espécie de um polímero reforçado que a Alpine Stars usa nos seus casacos e aquilo que eu noto é quando precisamos de dobrar, de dobrar o, o, o braço ou precisamos de mexer o ombro ou isso, o casaco é muito mais maleável do que o outro que eu tinha. Há uma diferença muito significativa e tudo isto, tudo isto se traduz, logicamente, em mais conforto, não é? Um, aqui em cima, também, na, na zona do pescoço, tem aqui esta membrana que aperta. É uma membrana também reforçada, com malha, um, e que permite também não só proteger a zona do pescoço, como também em caso de acidente pode evitar eventualmente que algum ramo ou isso que possa perfurar aqui e perfurar-nos a garganta porque ele tem aqui uma malha de aço aqui na parte de dentro eu penso que não estou a dizer mal que é uma malha de aço sei que é uma malha qualquer mas não tenho a certeza se é uma malha de aço específica para, para casacos hum, conforme vos disse este casaco veio da, da motodiana um, tal como este capacete da Schubert também, a Motodiana é representante das, das, das marcas mais, mais, mais top que existem, pelo menos para mim, a nível de capacetes, a Schubert, empresa que faz capacetes para a Fórmula 1 e a Alpine Stars, uma marca muito reconhecida a nível mundial pela qualidade dos seus equipamentos também. Um, oh pessoal, e, e é isso, são, são dois meses que ando com este casaco, um, conforme vos disse fiz uma viagem já bastante grande com ele, pá, muito fixe, outra coisa que me lembrei agora, aqui os pulsos, ele tem aqui este, estes, este velcro, pá, um velcro bastante bom, eu estou farto de abrir e fechar, porquê? Porque eu gosto de ter sempre os pulsos bastante apertados, para não, para não me entrar ar aqui por dentro das, 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 das mangas, então sempre que tiro o casaco tenho que voltar a aliviar aqui este velcro e até agora ele não me deu ainda nenhum sinal de, de fraqueza a nível nenhum e pronto pessoal posso vos dizer que de futuro quando eu precisar de comprar algum casaco eu acho que me vou manter na Alpine Star eu sou uma pessoa um bocado de, de, de não é de ideias fixas mas quando encontro alguma coisa que me satisfaz como foi o caso aqui do do, do, do capacete da Schubert, por exemplo, já, eu já tinha o C4, agora comprei este C5 Pro recentemente e, uh, e tendo em conta a qualidade e o conforto que ele me dá, eu vou me manter uh, na Schubert de futuro, quando precisar de trocar e a nível de equipamento de casacos, eu quando precisar de comprar um casaco mais de verão ou, ou precisar de trocar este daqui a uns tempos, uh, eu vou me manter esta marca porque se eles continuarem a fazer casacos assim com este conforto é algo que me satisfaz que me satisfaz muito e mais coisas Pá, os bolsos são bastante fundos principalmente estes aqui frontais que são os que eu uso mais uh, aqui a nível interior junto com o forro tem mais dois bolsos aqui na parte de baixo também uh, embora não tenham um fecho eles são suficientemente fundos para levar por exemplo uma carteira com documentos uh, e ela não, não nos cair ao chão também e tem aqui este bolso atrás muito grande que já o da Lovo também tinha para se levarmos um pendura podemos colocar aqui a nossa carteira aqui atrás e sempre paramos numa portagem ou em algum sítio o portanto o passageiro 
pode vir aqui ao bolso de trás, é um bolso grande, é de uma ponta até à outra, pode rapidamente vir aqui buscar a carteira e pagar alguma coisa, se for preciso, ou mostrar algum documento, seja numa fronteira ou em, ou em algum sítio, para não se estar a perder uh, tanto tempo. E pronto, pessoal, de resto, estou aqui a aproveitar um dia de, de, de outono, hoje é dia... 23 de outubro, 22, 23 de outubro, sábado. Ai senhora, 22 ou 23 de, de outubro, sábado. Aqui a aproveitar os últimos raios de sol, porque daqui a um mês já deve estar aqui a nevar no Luxemburgo, com certeza. E então estou a aproveitar aqui para dar os últimos passeios de mota e muito dificilmente, até fevereiro, fevereiro ou inícios de março seja possível um, dar assim passeios maiores de moto de proximidade dá desde que não chove e não haja neve na estrada mesmo que esteja frio calça-se umas luvas e está feito agora e pronto pessoal é isso não tenho assim mais nada a dizer se eventualmente precisarem de equipamento da Alpine Stars falem com a moto Diana contactem-nos vou deixar aí embaixo o morada e número de telefone e e-mail da Motodiana se precisarem ou capacetes da Schubert também também são representantes se vocês precisarem de alguma coisa de lá podem falar com eles que de certeza absoluta que serão bem atendidos ok pessoal espero que estejam, tenham gostado do vídeo comentem aí o que é que vocês acham deste casaco para quem tiver um casaco da Alpine Stars ou este em específico que diga, ah faltou-me dizer uma coisa desculpem lá eu comprei o, portanto, este é o Andes V3, mas eu comprei o da Onda. Se vocês olharem para aqui, tem o símbolo da Onda. Achei mais piada, uma vez que sou um fã da Onda, um fã incondicional da Onda. E a Onda, olha, estão a ver, é mais uma marca, não é? Tive uma Africa Twin, para quem é mais recente no canal. Tive uma Africa Twin Adventure Sports, a 1100 num ano e meio fiz 60 mil km com ela, nunca me acendeu sequer uma luz e portanto depois decidi comprar a Honda Goldwing, uma moto mais de turismo de luxo, mais confortável para fazer estas viagens que eu faço com alguma frequência e a verdade é que ela já tem quase 55 mil km e, uh, e mais uma vez nunca me acendeu sequer uma luz amarela que fosse uh, e portanto estou super contente com a marca e, uh, e mantenho na marca, não é? É mais outra, é mais outra que, em equipa, que em equipa vencedora não se mexe. Ora, Rambro, cheque à esquerda. Agora vou apanhar aqui esta estrada do aço, a estrada que o pessoal da Snake vem fazer ao fim de semana, que é só curvas e contracurvas aqui pelo meio da floresta. Mas vou terminar este vídeo para não ficar muito grande. Uh, façam aí os vossos comentários o que é que vocês acham sobre este casaco ou sobre a Alpine Stars ou sobre a qualidade dos, dos produtos ok pessoal, um grande abraço fiquem bem e até o próximo vídeo